Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों में मिलने वाली ताजी मटर की मटर पनीर की रेसिपी आप देख सकते हैं पनीर कितना ज्यादा डिलीशियस लग रहा है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बनाया है पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले साथ ही साथ बेलाइकॉन को भी जरूर प्रेस करें तो मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है प्याज साथ में लिए है लहसुन अदरक और हरी मिर्च चार से पांच छोटे साइज के प्याज लिए हैं जिसको मैं मिक्सिंग जार में ऐड कर रही हूँ पांच से छह लहसुन की कलियां ऐड की हैं और एक इंच का अदरक का टुकड़ा साथ में दो हरी मिर्च इन सभी को हम कर लेंगे मिक्सर ग्राइंड क्योंकि हम मटर पनीर बना रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है यहाँ पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है जिसमें ऐड किया है मैंने थोड़ा सा तेल साथ में ऐड किए हैं कुछ खड़े गर्म मसाले जैसे की तेज बड़ी इलायची छोटी इलायची दालचीनी लौंग काली मिर्च जीरा और साथ में अब ऐड कर देंगे प्याज जिसको हमने मिक्सर ग्राइंड किया था जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं लिस्ट इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी सो वहां से चेकआउट कर लीजिए अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें प्याज को फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक हमने चार टमाटर को भी मिक्सर ग्राइंड कर लिया है तो यहाँ पर टमाटर की ग्रेवी भी तैयार हो गई थी और प्याज भी हमारी काफी हद तक पक गई थी अब हमें हाई फ्लेम पर प्याज और टमाटर को अच्छे से पकाना है हमें ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक कि ग्रेवी बहुत ही अच्छे सा तेल रिलीज करना स्टार्ट ना कर दे इसी बीच हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले जैसे कि नमक लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ी सी हल्दी दैट्स इट बस इतने ही मसाले ऐड करने हैं सभी को आपस में मिक्स कर देना है और इस ग्रेवी को पकाना है हमें उस लेवल तक पकाना है जब तक ग्रेवी अच्छे से ड्राई ना हो जाए और तेल रिलीज करना स्टार्ट ना कर दे तो लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक मैंने ली है यहाँ पर एक कटोरी मटर और इस मटर को मैं अलग से बॉईल करूंगी आप चाहें तो यहाँ पर कढ़ाई में भी ऐड कर सकते थे लेकिन अगर आप इस स्टेज पर मटर कढ़ाई में ऐड करते हैं तो उसका कलर कहीं ना कहीं खो जाता है इसलिए मैं मटर को हमेशा अलग से ही बॉयल करना प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा नमक डाला है एक कटोरी मटर में आधा कटोरी पानी डालकर दो विसल्स ली हैं। तब तक हमारी मटर पक चुकी थी और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे से पक गई है ड्राई हो गई है और इस स्टेज पर मटर हमने यहाँ पर ऐड कर दी है मटर को हम ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे ताकि मटर पनीर की ग्रेवी एक बढ़िया टेक्स्चर फॉर्म में आ जाए तो इस स्टेज पर आप चाहें तो ग्रेवी को इतना थिक भी रख सकते हैं लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और लिक्विडी चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा लिक्विडी बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है तो मैं लगभग आधा ग्लास पानी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सभी को आपस में मिक्स कर दूंगी मसाले हम सभी डाल चुके थे तो मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ चुका है पानी को मिक्स कर दिया है और अब हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कस्तूरी मेथी ये कसूरी मेथी मैंने घर पर ही बनाई थी अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है मेथी बहुत सस्ती मिल रही है आप अपने घर की फ्रेश शुद्ध बढ़िया कसूरी मेथी बनाकर तैयार कर सकते हैं तो कसूरी मेथी जरूर डालिए जब भी पनीर बनाए फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी यहाँ पर काफी अच्छे से पक रही थी तो इसी स्टेज पर मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है मीन्स पनीर हमारा ऑलमोस्ट तैयार था उसके 10 मिनट पहले मैंने ग्रेवी में पनीर ऐड किया है तो 10 मिनट तक अब हम लो फ्लेम पर ढककर इसको पकाएंगे ताकि पनीर में ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाए तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आया है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर भी आ गया है यहाँ पर मैंने ऐड की है डेढ़ चम्मच चीनी क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो टमाटर मिलते हैं वो थोड़े खट्टे होते हैं तो उसका फ्लेवर और टेस्ट मेंटेन करने के लिए आपको एक से डेढ़ चम्मच चीनी डालना जरूरी है तभी उसका टेस्ट मेंटेन हो पाएगा अदरवाइज मटर पनीर बहुत ज्यादा खट्टा लगता है और इसको ढककर हमने 10 मिनट पकाया 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है पनीर बहुत ही अच्छे से बन गया है तो बस इन सभी को आपस में मिक्स कर देते हैं और बारी आती है अब यहाँ पर इस मटर पनीर को सर्व करने की थोड़ा सा धनिया भी आपको गार्निश करना जरूरी है जस्ट लुक एट दिस वाओ कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है कलर टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट आया है लास्ट में हरे धनिया के साथ गार्निश कर दीजिए और सर्व कीजिए गर्मा गर्म 
सो so, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये मटर पनीर की रेसिपी घर पर जरूर ट्राई कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर फेसबुक पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो पास में घंटी होती है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर रोज जो नया वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल जाए अदरवाइज अगर आपने केवल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा आप कहीं ना कहीं कोई वीडियो मिस कर सकते हैं लेकिन कुछ भी मत मिस कीजिए क्योंकि रोज एक नया वीडियो अपलोड हो जाता है सो so, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन टाटा बाय एंड लव यू ऑल टेक केयर